cet événement était, euh, était d'abord l'occasion pour débattre euh, un peu en profondeur sur la, la thématique de la digitalisation. Mais euh, c'était également aujourd'hui euh, l'occasion pour partager avec l'audience la, un peu l'état d'avancement et l'évolution euh, de ce grand chantier de digitalisation au niveau d'un opérateur euh, public qui est l'Office national d'électricité et de l'eau potable. Donc c'était l'occasion justement aujourd'hui pour euh, mettre le point sur ces moyens aujourd'hui pour atteindre des objectifs qui étaient, qui étaient les mêmes d'ailleurs il y a 40 ans, à savoir la productivité, euh, la compétitivité et la performance. Aujourd'hui justement l'évolution elle était remarquable quand on, quand on prend en considération aujourd'hui l'année où l'Office national d'électricité et l'eau potable a introduit le premier projet ciel euh, intégré, c'était en 1999, et c'était vraiment le premier ERP qui, était, qui a précédé en fait le, le premier, les, les, les premiers systèmes d'information qui sont aujourd'hui mis en place par l'ensemble des, des entreprises. Cette étape, il était d'une grande importance pour nous pour avancer justement vers ce grand chantier de digitalisation, mais il était également précédé aussi par tout ce qui est numérisation, parce que là on ne peut pas parler de digitalisation sans parler de la numérisation. Donc le travail il a été fait en profondeur au niveau de l'Office national d'électricité justement pour transformer tout ce qui est données informations physiques en données numériques, ce qui nous a facilité un peu la transition vers la digitalisation d'un certain nombre d'abord d'actions qui sont considérées prioritaires au niveau d'abord du process de gestion, mais également au niveau du process industriel qui est très intéressant. À ce niveau, au niveau du process industriel, l'ONE a été l'un des premiers pays à introduire les systèmes intelligents de, télé, de télégestion en temps réel, qui sont les SCADA. Aujourd'hui, toutes nos installations, tous nos équipements, toutes nos centrales électriques et eau, etc., sont gérés par de la télédétection en temps réel, à distance. Et ça, c'est vraiment une évolution extraordinaire qui nous donne aujourd'hui, qui nous a permis aujourd'hui d'améliorer notre productivité, d'améliorer notre performance et également d'améliorer la compétitivité de, nos, de notre kilowattheure et également de, euh, du mètre cube. Alors cet, cet, cet événement a également été l'occasion aujourd'hui pour se focaliser sur l'aspect aujourd'hui sécurité des systèmes d'information, sécurité, protection des données et des informations qui est un chantier d'une grande importance aujourd'hui. L'exemple de l'ONE aujourd'hui qui dispose de son, qui dispose de son euh, réseau fibre optique indépendamment des providers, etc., a été très salué parce que là, c'est vraiment, nous gérons des installations très névralgiques, très stratégiques et aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur en matière aujourd'hui de protection des données, de protection des informations échangées entre les différentes entités et les différentes unités de contrôle et de surveillance des installations électriques. La question également a été, a été posée au niveau justement euh, de, des données échangées avec le public à travers les, les plateformes et les agences virtuelles que l'on avait créées, etc. Et Aujourd'hui, l'action a été également mis sur les, 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 le, le suivi très étroit et très méticuleux au niveau des instances de contrôle, au plus haut niveau des données échangées au niveau des de l'Internet, au niveau des agences virtuelles et au niveau, et au niveau de tous les, toutes les entités digitalisées de l'ONE euh, en interaction avec le public, avec les partenaires.